குட் ஈவினிங் என் பேர் ராமன் மெடிடேஷன் ஃபேமிலி அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் என் பேரண்ட்ஸ்னால் கிடச்சிது ஸோ ஃப்ரம் தேர் ஆன் அந்த ஒரு ஜேர்னி வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக லைஃப்க்கு வந்து ஒரு டேக் அவே மாதிரி ஒரு விஷயம் நிறைய செல்ஃப் க்ரோத்துக்கு வந்து அதை யூஸ் பண்ணிட்டு பயன் அடிச்சுட்டு இருந்த ஒரு ஜீவன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் சுயநலத்தோட அந்த மெடிடேஷனை எனக்கு மட்டுமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு ஜீவன்னு சொல்லலாம் ஜந்துன்னு சொல்ல வேணான்னு பார்த்தேன் வேறு டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் அதுக்கு முன் பத்ரிஜியோட நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பு ஒரு என்னை எப்போவுமே ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக ட்ரீட் பண்ணுற ஒரு அனுபவமும் அவரோட இயல்பு வந்து எனக்கு என்ன அட்ராக்ட் பண்ணும் நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் அவரை குருவாக நான் பார்த்தது வந்து கம்மி அவர் மெடிடேஷன் கற்றுக் கொடுத்தாரு அது அவருக்கு பிடிக்கும் அதை கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு அந்த மெடிடேஷனால் நானும் பயன் அடைஞ்சேன் அவ்வளோ அவ்வளோதான் பட் அதை விட அவரை ஒரு காட்லி ஃபிகராக பார்க்குற லெவலுக்கு வந்து என்னால் அந்த ரியலைசேஷனை கொண்டு போக முடியல அவரும் அதை எதிர்பார்க்கல ரொம்ப இயல்பாக பகல பழகுவார் அண்டு எல்லா அம்மாவுக்கும் பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளைங்க தானே ஸோ நம்ம எவ்வளோ வளர்ந்தாலுமே இன்னும் அந்த லேர்னிங் வந்து அம்மா கிட்டே இருந்து ஸோ ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக கூட போகும் அவன் நிறைய விஷயத்தில் நல்லா இருக்கான் சில விஷயத்தில் இதெல்லாம் மா மாற்றினா நல்லா இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா எடுத்துப்பான் ஒரே வார்த்தை அவர் சொன்னது என்னென்னா அட்வைஸ் நான் அவருக்கு பண்ண தேவையில்லை நான் உனக்கு தான் அட்வைஸ் பண்ணணும் அவர் எப்படி இருக்கணுன்றது அவருக்கு தெரியும் அவரோட வாழ்க்கையை அமைச்சிக்கிறதுக்கு அவருக்கு அவருக்கு நீ வந்து யூ ஹவ் கிவன் த வெப்பன் டு லீட் இஸ் லைஃப் இதுக்கு மேலே நீ அவரோட வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிறதுக்கு உனக்கு எந்த விதமான ஒரு அத்தாச்சியோ இல்லை ரைட்ஸோ கிடையாது ஸோ ஹீ இஸ் ஃபைன் நான் இத்தனை வருஷம் ஆகி ஒன்று தான் திருத்தணும் இப்போ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு குரு கிட்டே நின்று நம்ம எதிர்பார்க்கறதோ இல்லை ஒரு யூனோ இட் வாஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஒரு ரெண்ட் வீட்டில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரஸ்டீஸ் வந்து பிரமிட் நம்ம சென்னை பிரமிட் ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரஸ்ட்டோட ட்ரஸ்டீஸ் வந்து கொஞ்சம் ஓல்ட் ஆகிட்டு போகிறாங்க அண்ட் தேர் நாட் ஏபிள் டு டேக் இட் அப் ஒரு இன்னும் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க அதனால் ஒரு புதுசாக ஒரு டீமை வந்து உருவாக்குறோம் அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டுட்ருக்கிறேன் ஓ பரவாயில்ல தெர் இஸ் அ ஃபார்மேஷன் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஃபார்வேர்டுக்கு போகிறதுக்கு அதில் நீயும் ஒரு பங்கு தரணும்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல நம்ம இந்த இயக்கத்துக்கு எதுவுமே பண்ணலை ஒரு முழுசாக ஒரு இதை புரிஞ்சிக்கல நம்மளை வந்து இதில் தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு காரணம் அப்போத்துக்கு இன்னும் ஜியாகிரபிக்கலி கூட இந்த இடத்துக்கு வந்து மெகா பிரமிடு வரோன்ற எந்த ஒரு மேப்போ ரோடு மேப்போ எதுவுமே கிடையாது சென்னையில் உட்காந்து இருக்கிறோம் நான் இருக்கிறது ஃபேமிலி வெள்ளூரில் சென்னையில் இருக்கிற டைமில் வந்து அவர் அந்த மீட்டிங்கில் சொல்கிறார் நீ வந்து ஒன் ஆஃப் த ட்ரஸ்டீஸாக இருக்கணும் ஸோ நான் அவரை திருப்பி கேட்குறேன் என்கிட்ட இருக்கிற ஏதாவது ஒரு குவாலிட்டியில் நான் ஒரு சீரியஸாக இந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு எதாவது பண்ணுவேன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அப்போ தான் ஓஹோ நம்மளுக்குள்ளே ஏதோ இருக்கு போல இருக்குது நம்மளுக்கு தெரியாத ஒன்று சரி ஒரு மூணு மாதத்தில் அவர் ஏமாத்துறாரு யாரே போகிறாரு அப்படின்னு அவரை பற்றி தான் நான் நினச்சேனே தவிர எனக்குள்ளே வந்து ஒரு சீரியஸ்னஸோ இல்லை இதை வந்து ஒரு ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துன்னு போகிற ஒரு மனிதனாக என்ன அங்கே பார்த்தாருன்றது எனக்கு அன்றைக்கி புரியல அதை நான் ஒரு சேலஞ்சாக தான் எடுத்துக்கிட்டேன் சரி எத்தினி நாள் நம்மளை வச்சுன்னு இந்த ட்ரஸ்ட்டு ஓட்டுறாங்கன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு ஜெயக்குமார் சார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் என்னை வச்சுட்டு போஸ் சார் வந்தார் அவர் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியும் போஸ் சாருக்கும் போஸ் சாரை தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் போல்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இது என்ன போஸ் சார் இது மெடிடேஷன் இது என்ன போஸ் சார் இது அவருக்கும் இந்த இயக்கத்துக்கும் எங்கேயுமே நான் ஒரு கோரிலேஷனை பார்க்கல ஆனால் சார் வந்து அவரை ஒரு மேனேஜிங் ட்ரஸ்டியாகவும் ஒரு பிரசிடெண்ட்டாகவும் நியமிச்சிருக்காரு சார் மேலே ஒரு பிலீஃப் ஏன்னா அவரோட டிசிஷன்ஸ் தப்பாகாது ஏன்னா எனக்குள்ளே நான் அதை பார்த்தேன் என்னையே அவர் தேர்ந்தெடுத்திருக்காருன்னா அவர் ஏதோ பார்த்துருக்காரு என்னாலோ அதே நினப்பில் அப்போ சார் வந்து அவரை தேர்ந்தெடுத்திருக்காருன்னா தெர் இஸ் சம்திங் வின் ஹிம் அதனால தான் அவரை தேர்ந்தெடுத்திருக்காரு ஸோ பிளைண்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணும் தெர் இஸ் நோ கல்ட் பட் ஒரு நம்பிக்கை இவர் ஒரு எடுக்கிற டிசிஷன் வந்து தப்பாகாது ஸோ ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி போஸ் சார் கிட்ட ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் ஒரு ஃ
கண்டுபிடிச்சு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுக்கிற வரைக்கும் அவர் ஒன்றரை ஒன்றரை லட்சம் கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணார் இன் அ மேட்டர் ஆஃப் செவன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் ஹீ டிராவல்டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக் கிலோமீட்டர்ஸ் சென்னையிலேருந்து கார் எடுத்துகிட்டு வந்தாருன்னா இங்கே வந்து இந்த ஒர்க்கு இங்கே என்ன பார்க்கணும் ஏது பார்க்கணும் யார்கிட்ட பேசணும் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நைட்டு கிளம்பி திருப்பி சென்னை போயிடுவார் திருப்பி அடுத்த நாள் காலையில் கிளம்பி அதே மாதிரி வருவார் ரெண்டு மணிக்கு போய் சேர்ந்த காலம் இருக்குது மூணு மணிக்கு போய் சேர்ந்த காலம் இருக்கும் ஆனால் அடுத்த நாள் காலையில் திருப்பி அவர் இங்கே இருப்பார் எத்தனையோ வாட்டி சொன்னோம் சார் இங்கே ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது இல்லை அவ்வளோ தூரம் வேணாம் ஒரு எண்பது கிலோமீட்டரில் நீங்கள் வேலூரில் வந்து தங்குங்க அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு அது ஒரு பெட்டராக இருக்கும் இல்லை இல்லை சார் நான் வரேன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக் கிலோமீட்டர்ஸ் அவரோட கார் ஆடோமேட்டர் ஏன்னா புதுசாக ஒரு கார் வாங்கினார் அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் அது புது கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏழரை மாதம் கழித்து அந்த ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் உட்காந்துனா அந்த காரில் நான் உட்காந்துருக்கேன்னு பார்த்தா ஒன்றரை லட்சம் கிலோமீட்டர் அந்த கார் சுற்றி இருக்கு ஸோ ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக் கிலோமீட்டர்ஸ் ஒருத்தர்னால ஏழரை மாதத்தில் கவர் பண்ண முடியும்னா அப்போ அவரோட டெடிக்கேஷன் எந்த லெவலுக்கு இருந்திருக்கும் அப்போ சார் அவர்கிட்ட என்ன பார்த்தாருனா அந்த டெடிக்கேஷனை பார்த்தார் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது போஸ் சார்னால மட்டும்தான் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டு போஸ் சார் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்ஸ் பற்றி பார்த்து ஏன்னா தியானத்தை பற்றி பேசுகிற அளவுக்கு எனக்கு அனுபவமோ இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸோ கிடையாது அப்படின்னு நான் கருதுகிறேன் பிகாஸ் நான் ரொம்ப சின்ன கற்றுக்குட்டி ஸ்பிரிச்சுவல் லெசன்ஸை பற்றி ஸோ எனக்கு நான் பயன் அடைகிறேன் பட் இன்னொருத்தருக்கு சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு எனக்கு ஞானம் இருக்கிற மாதிரி நான் இன்னும் கூட ஒத்துக்கலை பட் எஸ் நான் வந்து இவங்க நம்ம ட்ரஸ்டிஸ் பேசாத ஒரு விஷயம் நம்மளோட பேசாதுனா டச் பண்ணது இல்லை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி எப்படி அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணோம் இட் வாஸ் லைக் அ மேஜிக் தான் இந்த இடம் காமிக்கிறப்போ இது ஒரு டூ வீலர் உள்ளே வரலாம் இந்த இடத்துக்கு அவ்வளோதான் அந்த பாதை வந்து ஒன்லி ஒரு டூ வீலர் ஒரு மாட்டு வண்டி போனோம்னா கூட ஒரு ரெண்டு மூணு புல்லு கில்லு எல்லாம் வெட்டினா தான் உள்ளே கூட்டுவார் ஸோ இந்த இடத்த காமிக்கிறதுக்கே வந்து நாங்கள் அவ்வளோ யோசித்தோம் இது சார் காமிக்கணுமா இது ஒமிட் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய ட்ரையல் நிறைய இடத்த காமிச்சு கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் மந்த்ஸாக அவருக்கு ஒரு பத்து பன்னெண்டு இடத்த காமிச்சு அவர் எதுவுமே அவர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை நாங்கள் எதெல்லாம் வந்து இதில் ஈஸியாக அவர் கன்வின்ஸ் ஆவாருன்னு நினச்சோமோ ட்ரஸ்டிஸ் ஒருத்த ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு டைரக்ஷனில் கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க அவர் பார்க்காத உள்ள கன்னியாகுமரியிலேருந்து சென்னை வரைக்கும் தமிழ்நாடுக்குள்ளே இருக்கிற மேப்பில் எங்கெங்கெல்லாம் முடியுமோ எல்லா இடத்துலையும் போய் காமிச்சாச்சு பட் ஹி வாஸ் இல்லை ஓகே வில் சி இந்த இடம் வந்து லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு சாயந்தரம் அஞ்சே முக்கா மணிக்கு சரி இன்னியோட அஜெண்டா க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இது கூட ஒன்றுன்னா இன்றைக்கி கவுண்டில் ஒரு நாலு இடம் காமிச்சோன்ற எங்களோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு வந்து கூட்டணும் வந்து காமிச்ச இடம் இறங்கி உட்காந்துட்டாரு நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னாரு நெக்ஸ்ட் வேலூர் தான் சார் வேலூர் அந்த வேல உங்களுக்கு வேணும்னா டிஃபன் சாப்பிட்லாம் நான் அந்த அந்த நெக்ஸ்ட் என்னன்னு கேட்கல இந்த இடத்த எப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்டார் சார் கொஞ்சம் தெளிவாக நாளைக்கு காலையில் பார்க்கலாமா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும் நீங்கள் எதுவுமே பார்க்கலையே அப்படின்னு என்ன பார்க்கணும் எங்க கேட் ஓர் எங்க இந்த இடம் ஆரம்பிக்குதோ அதுல இருந்து பத்து அடி நான் சொல்றது பத்து அடி அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல ஒரு எங்கேயுமே போல இது உள்ள இங்க இப்படி இருக்குது இது இப்படி நாங்களாம் அங்க இருந்து உட்காந்து சொல்றோம் இல்ல சார் இது இந்த பக்கம் வந்து ஒரு ஐநூறு அடி வரைக்கும் இருக்குது இது இப்படி இருக்குது மொத்தம் பதினாறு ரூபா எல்லாம் காத்துல வாங்கிக்கினாரு நெக்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் எப்ப பண்றீங்க சார் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணணும் அதெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கோ அதெல்லாம் பண்ணிக்கோ சரி நான் எங்களுக்கு என்னன்னா சரி நாளைக்கோ நாளானிக்கோ அவர்கிட்ட திருப்பி உட்காந்து சார் ட்ரஸ்டிஸ்க்கு யாருமே இது மந்த்ஸுக்கு வரல வேற ஏதாவது ஒரு பெட்டர் இடம் உங்களுக்கு காமிக்கலான்னு இருக்கும் அப்படின்னு நாங்களும் எங்களுக்குள்ள பேசிக்கிறோம் எந்த இடத்துலையும் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்ட் சான்ஸ் கூட அவர் கொடுக்கல இந்த இடம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுங்க முடிஞ்சு வச்சு அதுக்கப்புறம் போஸ் சார்கிட்ட இதுதான் வேணுன்ற சார் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆச்சு இதோட பேப்பர் ஒர்க்கோ இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி யார் என்ன ஓனர் யார் இந்த இடத்த வாங்க முடியும் அந்த மாதிரி கிடைச்ச ஒரு ஆனால் அந்த ஆறு மாதத்தில் இந்த இடத்தோட அழகு மாறிடுச்சு நாங்கள் முதல்ல பார்த்ததுக்கும் திருப்பி ஆறு மாதம் கழித்து இது சொத்து எங்களுது அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே வர்றப்போ இருந்ததுக்குமே அவ்வளோ சேஞ்ச்
திருப்பதி மலைக்கு போயிட்டு வந்தால் ஒரு மனசில் நிம்மதி கிடைக்குது ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு போனால் இப்படி இருக்குது சிவன் கோயிலில் உட்கார்ந்தா எனக்கு நிம்மதி இருக்குது ஸோ இந்த நிம்மதிக்கெல்லாம் என்ன அப்படின்னா பீப்புள் நம்மளை மாதிரி மக்கள் நம்மளோட பவரை தான் அந்த கோயிலுக்கு கொடுப்போம் அப்படின்றது வந்து இங்கே படித்த ஒரு விஷயத்து இந்த இடத்துல நான் அதை அனுபவித்தேன் ஒரு ஒரு வாட்டி வர்றப்பையும் இந்த இடம் வந்து நம்மளுக்கு அப்படி அள்ளி கொடுக்கும் இது பண்ணணும்னு நினைப்போம் எப்படி பண்ணணும் எதுவுமே புரியாது ஆனா அது நடக்கும் எப்படி நடக்கும் தெரியாது ஒண்ணு ரெண்டு சேலஞ்சஸ்ல நிறைய சேலஞ்சஸ் வந்தது ஆனா எவ்வளவு அளவுக்கு சேலஞ்சஸ் வந்ததோ அந்த அளவுக்கு வந்து சொல்யூஷன்ஸ் வந்தது ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் முன்னாடி இந்த பக்கம் நகர முடியாம அந்த பக்கம் நகர முடியாம இருக்கிற ஃபண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃப்ரீஸ் ஆகி ஒரு நிலையில நாங்க நிக்கிறோம் இது என்ன ஆகும் ஏதுன்னு புரியல அந்த மாதிரி ஒரு நில நிலைமை ஒரு சொல்யூஷன் இந்த சொல்யூஷன் வந்து இங்கே உட்காந்து நீங்கள் இப்படி பண்ணுங்க இதை இப்படி பண்ணுங்க ஏன்னா நிறைய பேர் அட்வைஸ் கொடுத்தாங்க தப்பே இல்லை அட்வைஸ் கொடுத்தவங்களை யாருமே நம்ம குறை சொல்ல முடியாது ஆனால் இவர் அட்வைஸ் கொடுத்தோட நிற்கல அட்வைஸை வந்து அவரை எடுத்து முன்னிருந்து செஞ்சார் நாங்கள் எல்லாம் இதுக்கு மேலே எங்களால் ஓட முடியாதுன்னு நினச்ச ஒரு காலத்தில் தம்பிங்களா நான் ஓடுறதா இல்லை நீ கூட ஓடு அப்படின்னு அவரு முன்னாடி ஓடினா அவரு பின்னாடி நம்ம எவ்வளவு தூரம் வேணாலும் ஓடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜி ஸோ எந்த டெடிக்கேஷனோ எந்த ஒரு ஃபோர் தாட் நம்ம பத்ரிஜி கிட்ட பார்த்தோமோ போஸ் சார் கிட்ட பார்த்தோமோ அதுக்கு ஆயிரம் மடங்கு வந்து சார் கிட்ட பார்க்குறோம் இது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து பரிமாறிக்கிற ஸ்டேஜ் கிடையாது ஆனா இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் எங்களுக்கு எப்பயோ ஒரு வாட்டி ட்ரஸ்ட் மீட்டிங் வந்தோம்னா யார் சட்டை யார் பிடிப்பாங்கன்ற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா டிஸ்அக்ரிமெண்ட்ஸ் பட் ஒரு ஒரு ஃப்ளோரில் வந்து நிஜமாகவே அவங்க பண்ண சாதனைகள் அவங்க கொடுத்த எஃபர்ட்ஸ் இதெல்லாம் பேசுகிறப்ப வந்து நம்மளும் இந்த டீமில் ஒருத்தராக இருக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப வந்து அந்த சந்தோஷம் வந்து எங்கேயோ இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு லாஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸாக நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கிறதுனால நான் கேம்பஸ்க்கு நிறைய வர முடியல நானும் என் ஒய்ஃபும் இன்றைக்கி வந்துட்டு அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பினஸ் ஏன்னா ஒரு குழந்தைய நம்ம வந்து எடுத்து வளர்த்து அது ஒரு ஆள் ஆகிறப்போ நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும் அந்த சந்தோஷத்தை நாங்கள் இன்றைக்கி பார்த்தோம் அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் இந்த டீம் அண்ட் டுடே வி ஹாவ் த சூப்பர் பவர் கால்டு பிரதீப் சார் இவர் என்னென்னா பத்ரிஜியை ஃபாலோ பண்ணார்னா கிடையாது பத்ரிஜியோட சித்தாந்தங்களை ஃபாலோ பண்ணார் ஸோ ஹீ டுக் த ரைட் மெசேஜஸ் அண்ட் ஹீ இஸ் ஷோயிங் அஸ் ஆல்சோ வாட் டு டூ ஸோ ஒரு சார் ஃபோட்டோ வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு பேனர் கட்டிட்டு அவரை இல்லை அவரை நாங்கள் எப்படி கொண்டாடுறோன்னா நீங்கள் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததும் இனிமேல் நாங்கள் இன்னொருத்தர் கற்றுக் கொடுக்க போகிறதுக்கும் உங்களுக்கு நன்றி அப்படின்ற ஒரு ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம இதை வந்து கொண்டாடுறோம் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஆஃப் தேங்க் ஆல் ஆஃப் யூ ஃபோர் பீன் ஹியர் அண்ட் இதை முன்னாடி எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு நாங்கள் மட்டும் கிடையாது நீங்கள் எல்லாமே வந்து அவ்வளோ ஒரு முக்கிய காரணங்கள் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி